गाइस, आई एम सुधी फ्रॉम ए विद्यार्थी और इस सेशन में हम करेंगे क्लास ट्वेल्व का चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का एक और नया टॉपिक ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स का यानी इस सेशन में हम देखेंगे कि डिबेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है हमारे पास डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स दो टाइप्स के होते हैं सिक्योर डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर डिबेंचर्स तो अब बात करते हैं सिक्योर डिबेंचर्स की सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब होता है वो डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड है बाय अ चार्ज अगेंस्ट द असेट यानी इसका चार्ज का मतलब होता है कि अगर आपने कोई असेट एज मॉर्टगेज या सिक्योरिटी दिया हुआ है अगेंस्ट द लोन विच यू हैव टेकन बाय वे ऑफ डिबेंचर्स यानी जो आपने लोन लिया है डिबेंचर्स की फॉर्म में उसके अगेंस्ट आपने अपने असेट्स को एज मॉर्टगेज एज सिक्योरिटी रख दिया है इसको हम बोलते हैं चार्ज तो इन केस अगर कंपनी लेंडर को पेमेंट नहीं कर पाती है तो लेंडर अपना पेमेंट रिकवर कर सकता है बाय वे ऑफ सेलिंग दोज असेट्स विच वर कैप्ट एज सिक्योरिटी तो ये था पॉइंट चार्ज का इसका मतलब चार्ज का मतलब समझ आया अब चार्ज भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं एक फिक्स चार्ज होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है तो फिक्स चार्ज का मतलब होता है जब आप कुछ स्पेसिफिक असेट्स एज सिक्योरिटी रख देते हो वो हो जाता है फिक्स चार्ज या फिर हम उसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज सेकेंड आता है हमारे पास फ्लोटिंग चार्ज फ्लोटिंग चार्ज के केस में कोई स्पेसिफिक असेट सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा जाता बल्कि आपके सारे असेट्स एक्सेप्ट जो फिक्स uh, चार्ज के अंडर है उसके अलावा सारे असेट्स आपके एज सिक्योरिटी मान लिए जाते हैं तो वो होता है फ्लोटिंग चार्ज तो अगर आपके डिबेंचर्स किसी भी चार्ज से सिक्योर्ड है आइडर वो फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है आइडर वो फिक्स चार्ज हो सकता है तो अगर डिबेंचर्स किसी भी चार्ज के चार्ज से सिक्योर्ड है वो हो जाएंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जस्ट ऑपोजिट जो डिबेंचर्स सिक्योर नहीं है वो हो जाएंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स तो ये था टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी सेकेंड पे आते हैं सेकेंड है फ्रॉम रिडेम्शन पॉइंट ऑफ व्यू यानी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्शन अगेन दो टाइप्स के होते हैं एक रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक इनरिडीमेबल डिबेंचर्स रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपेबल होते हैं यानी वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद कंपनी को उन्हें रीपे करना पड़ता है वो हो जाते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स और इनरिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रीपे नहीं किए जाते वो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ही रीपे करे जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं इनरिडीमेबल डिबेंचर्स तो ये था रिडेम्शन पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पे आते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रायोरिटी प्रायोरिटी के बेसिस पे डिबेंचर्स अगेन दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट डिबेंचर्स एंड सेकेंड डिबेंचर्स फर्स्ट डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट पे सबसे पहला राइट right होता है अमंग ऑल द डिबेंचर्स यानी सारे डिबेंचर्स में से सबसे पहले जो पेमेंट की जाएगी वो की जाएगी फर्स्ट डिबेंचर्स को एंड अगेन सेकेंड डिबेंचर्स वेरी सिंपल सेकेंड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट करते हैं आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर्स यानी फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद ही जिन्हें पेमेंट होती है वो हो जाते हैं हमारे पास सेकेंड डिबेंचर्स तो बहुत सिंपल था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रायोरिटी अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे फ्रॉम द रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अब रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास दो दो टाइप्स के डिबेंचर्स हैं फर्स्ट है हमारे पास रजिस्टर डिबेंचर्स और सेकेंड है हमारे पास बियर डिबेंचर्स रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में ओनर के नाम पर रजिस्टर्ड है यानी जो भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ओनर को किया जाएगा जिसका नाम कंपनी के बुक्स में रजिस्टर्ड है और अगर अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को आपको ट्रांसफर करना है तो आपको एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी तो वो हो जाते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जबकि बियर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के बुक्स में किसी पर्टिकुलर ओनर के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं बियर डिबेंचर्स का मतलब होता है कि जो भी डिबेंचर्स का होल्डर है वो उसका ओनर हो जाएगा यानी जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट विल बी गिवन टू द बियर ऑफ डिबेंचर्स यानी ये ओनर के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होते और अगर बियर डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना है तो दे कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी यानी उनके लिए ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती तो ये था डिफरेंस 
रजिस्टर डिबेंचर्स और बियर डिबेंचर्स का ये दो टाइप से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकॉर्ड एक को हम ओनर के नाम पे रिकॉर्ड करते हैं और दूसरे को हम ओनर के नाम पे रजिस्टर कंपनी बुक्स में नहीं करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट तो कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास दो टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं पहला होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स एंड दूसरा होता है जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स इसका मतलब इन टाइप्स के जो डिबेंचर्स होते हैं दे आर गिवन अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इनके इश्यू करने से पहले एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पे लगाया जाता है जो हम लेंडर्स को पे करेंगे अब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी अगेन दो टाइप्स का हो सकता है हो सकता है वो फिक्स फिक्स कूपन रेट हो और हो सकता है वो फ्लोटिंग कूपन रेट हो फिक्स कूपन रेट मतलब आपने एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया जिसपे आप इंटरेस्ट पे करोगे फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट डिपेंचर्स तो टेन परसेंट हो गया इंटरेस्ट रेट जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के केस में क्या होता है जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपेंचर्स होता है वो आप सिंक कर देते हो बैंक रेट से यानी बैंक रेट के अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट करता है तो ये हो जाएगा हमारे पास अगर आपके डिपेंचर्स किसी भी एक आ, किसी भी एक टाइप के इंटरेस्ट के बेसिस पर इश्यू हुआ है यानी फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट तो वो स्पेसिफिक कूपन रेट के अंडर आ जाएंगे अब सेकंड टाइप हमारे पास आता है जीरो कूपन रेट डिपेंचर्स यानी हम बोल सकते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स ये इनका अदर नेम है इसमें क्या होता है हम इसमें कोई पर, आ, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते बल्कि इस केस में हम डिपेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो जो भी डिस्काउंट और फेस वैल्यू का डिफरेंस होता है वो हो जाता है डिपेंचर्स को बेनिफिट इन लियो ऑफ इंटरेस्ट यानी उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता बट ये जो डिफरेंस होता है डिस्काउंट का और फेस वैल्यू का जब हमने डिस्काउंट पे इशू करें वही उनके लिए इंटरेस्ट के बराबर का बेनिफिट हो जाता है तो वो होते हैं जीरो कूपन रेट या फिर हम उनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स अब लास्ट हमारे पास टाइप आता है फ्रॉम द कन्वर्टेबिलिटी व्यू यानी कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिपेंचर्स दो टाइप्स के होते हैं पहले कन्वर्टेबल डिपेंचर्स एंड सेकंड वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिपेंचर्स कन्वर्टेबल डिपेंचर्स अगेन वो डिपेंचर्स जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो उनको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिपेंचर्स सम डिपेंचर्स पार्शली कन्वर्टेबल होते हैं तो वो हो जाते हैं पार्शली कन्वर्टेबल डिपेंचर्स और कुछ डिपेंचर्स फुल्ली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिपेंचर्स ये हो गए कन्वर्टेबल डिपेंचर्स एंड जस्ट ऑपोजिट नॉन कन्वर्टेबल डिपेंचर्स अगर वो आप अगर आप अपने डिपेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो उनको हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिपेंचर्स तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ डिपेंचर्स ये क्वेश्चन काफी अच्छा है इसमें से लॉन्ग नोट एंड शॉर्ट नोट थ्योरी बेसिस पे आ सकता है तो आपको सबकी डेफिनेशन और थोड़े बहुत डिफरेंसेस याद करने हैं जो मैंने एक्सप्लेन करे बस वही उन्हें वर्ड्स में लिख देना है इससे आपका एक क्वेश्चन थ्योरी का तैयार हो जाएगा आई होप आपको ये सेशन समझ आया एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय बाय